manabii Mikaya na angalia KMTV. Nami na kushauri ndugu yangu endelea kuangalia KMTV kwa manufaa yako, familia yako na nchi yako. Usiache kusaa kusikilabu na ukomenti. Sana sana. Hello Tanzania. Hii ni KM Sport KM TV. Na leo Jumatatu nimekutana na shabiki wa Simba Sport Club. Ile jana wamecheza na Dodoma Majiji wameshinda goli mbili kwa bila. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Simba Sport Club katika ligi kuu Tanzania bara wapo kileleni kabisa. Do nimekutana na shabiki wa Simba Sport Club na pia atazungumzia Simba, mwenendo wa Simba, kiwango cha Simba. Je ule mfumo wa Simba umesha click au ndio bado tia tia maji mambo vipi Salama kabisa kama kawa kama kawa hivi jana gimejeni uliangalia nimeangalia nimeangalia gimejeni unaonaje demu ya jana timu imeperform vizuri kabisa nimecheza vizuri kabisa hakuna tatizo lolote yani Simba sasa hivi inaanza kuingia kwenye muunganiko kidogo kidogo timu imecheza vizuri kabisa haina tatizo lolote eh mashabiki wengi wa Simba wanalamika nani fuad wenu Moses Fili haanzi aanza uh, Jean Bareke na mashabiki wengi chago lao ni Moses Fili unafikiri kwamba ndio wakati sahihi wa Moses Fili kwanza kwa Moses Fili unajua Moses Fili ni mchezaji mmoja professional ushaona na tumemleta hapa Moses Fili mradi aje kutumekia Simba sasa Moses Fili alikuwa kwenye majeruhi unaona kwa kiwango kidogo kilikuwa bali ajarudi kwenye kiwango chake sasa sasa hivi Moses Fili ndio arudi kwenye kiwango chake Moses Fili kwa hiyo kilichokuepo sasa hivi kama inawezekana mimi naona kama Moses Fili aanzishwe yani hao wao wanacheza pacha yeye na John Bareke kule mbele timu itakuwa inaenda vizuri kwa sasa hivi sasa mpaka kama kicheza nani pacha mmoja wapo hapo mbele lazima anani apungue mimi naona kwa chago langu mimi kwenye timu ya Simba kama Saido aanzie nje Saido aanzie eh Saido aanzie nje nafasi ajue Moses Fili ya Saido kwa akai wewe eh Moses Fili hata winga anacheza Moses Fili. Kwa winga nyingine akae unana. Eh winga nyingine unana. Afkatikati. John Bareki. 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 Afu namba 10. Chama. Namba af pia namba 6, kwa namba 6 tunamuona Mzamiru pamoja na na nani huyo? Na huyo nani huyo? Ngoma. Ng ngoma. Ukiangalia Ngoma na na Mzamiru Sometimes mzamilo anakuwa anaingia, sometimes mzamilo anaanzia benchi, anakuwa anaanzia ngoma. Na pia ngoma akiingia kuna kitu fulani hivi anakiongeza. Wewe unafikiri pale katikati mwalimu kikosi akipange vipi? Hadi mimi kwa tatizo la pale katikati. Tatizo langu mimi kwanza la kwanza kabisa. Unajua sisi kiungo mkabaji ile tipiko. Sasa hivi sisi hatuna. Kiungo mkabaji tipiko kabisa hakuna. Wale viungo wanaocheza pale wote ni viungo ambao sio wakabaji yani wanakaba lakini ukabaji wao ambapo wanapanda na kushuka wanapanda na kushuka na wachezesha timu kwa hiyo itakuwa tafuta kiungo mmoja mkabaji tipiko kabisa ushaona kama ilivyokuwa hapo tadi uwanga inabidi tutafute kiungo kama yule apatikane pale lakini kwa mtazamo wangu mimi kwa sasa hivi kama akicheza Donald Ngoma akicheza na Mzamiru timu inacheza vizuri na, na, na namba sita Eh eh. Alafu namba 8. Namba 8 acheze Mzamiru. Eh. Alafu nani anze bench? Eh. Kanuti kidogo ataanze bench. Maana Kanuti sasa hivi hayupo vizuri. Mechi mbili chamfuatilia Kanuti hayupo vizuri. Sasa sijui tatizo ni nini kwa Kanuti. Wanasema mfumo wa kocha ni mgumu. Mfumo wa kocha ni mgumu. Bona mara kwanza ambaye alikuwa anacheza vizuri tu. Alivyokuja kocha kipindi cha mara kwanza ambaye alikuwa anacheza vizuri tu hamna tatizo lolote. Kwa namba 6 ndo akae nani msema? Namba 6 acha Ngoma. Eh, Fabius Ngoma. Na namba 8 acheze Mzamiru. Eh. Au kama vipi wao wa, wanapishana. Mzamiru anakwenda namba 6, Fabius Ngoma anakuja namba namba 8. Sasa Fabius Ngoma hadi kuchezesha timu anaweza. Lakini ukiangalia sometimes timu inakuwa na chezesho lakini umaliziaji kule katikati. Naona pia hata chama sio kile kiwango ambacho Simba wanakitaka kama kapungua fulani kasi. Kidogo Fabrice Ngoma kuna uhai fulani hivi anautoa akishachukua ile mipira anapeka mbele. Mpaka ukiangalia sasa hivi ana score kabisa. Ukiangalia ana score 
yale kusikua na jua afu mrefu anatumia vichwa ukiangalia sasa hivi chama sio mtu ambaye analishwa sana na pia sio mtu ambaye fanyaje anatoa ana sana zile assist unajua tatizo ni nini kwa chama chama mimi nasema tatizo lake kwa, kwa chama mimi tatizo naliona labda sijui labda kwa sababu we kashaji wana labda star sana mimi nichukulie hivyo labda tuseme kwa sababu chama sio ni mchezaji mbaya chama ni mchezaji mzuri sana na mimi kusema kweli kuna mechi mbili nishamfuatilia chama chama kitolewa yeye yani akitolewa chama chama kitolewa kwenye timu kidogo timu inakuwa ina yumba lakini chama kama anakuepo ndani mimi na chama anacheza vizuri kabisa unamwona kabisa timu inacheza vizuri kwa hiyo namba 6 na namba 8 eh issue namba 6 na namba 8 tunabidi tutafute kiungo mmoja mkabaji natakiwa tafute kiungo mmoja mkabaji tipiko kabisa Putin ndo anaye anayejua kukaba bado Putin ujue kiungo anatakiwa kiungo anachotakiwa kiungo yeye anakaba afa na mipira anajua kupandisha mbele ehe sasa kiungo Putin anakaba lakini mipira haipandi mbele anajua kupiga pasi za mwisho anajua kuzipiga anasema kwamba uchezaji wa kanuti na uchezaji wa mzamilu vinafanana vinafanana eh unafanana vile vile kwa hiyo sasa hivi kidogo ngoma nani ngoma kuna kitu kakileta kwenye simba na tunamuona kabisa timu ya kiingia yeye timu inabadilika kabisa. Unaona kabisa. Au wengine wanasema kwamba ngo nani Inonga hayupo kwa sababu sometimes timu inakuwa pia haipandi, pia timu inakuwa na pressure sana. Wakiwa press wa, wa nani wapinzani nyinyi wakiwa press kwa haraka, utaona kabisa mapenga yanaonekana. Mfano labda how wing back zeni, Kapombe na nani na, na Zimbwe wakienda mbele akibakia akibakia Shemaloni na pia akibakia Kennedy Juma team kama ina ina, ina remewa fulani kama uliangalia match na Dodoma Majidi na nani match na na nani ya Mtibwa match ambayo mnilusu magoli kwa kwa muda mchache kama dakika kama mbili mkalusu magoli wasema kwamba pia Inonga akiwepo nani ndani anakuwa akishachukua mipira anapandisha unafikiri labda kutokuepo kwa Inonga kuna tatizo ambalo linaonekana ni kweli hilo ni tatizo kwa sababu Kennedy Juma na Shemaloni wale wote ni ma sentaf sentaf beki hawezi kwa hawezi kupanda na hakuna mtu anayetaka mtuma mwenzake ushauri kwa hiyo atakuwa mmoja au ana mtuma mwenzake ndio kama hivyo inonga akicheza bana kenedi na bana shemalon kwa hiyo mmoja ana mtuma mwenzake na kitu kingine tatizo lingine kwa upande wetu sisi wa fullback za pembeni sasa hivi kwa fullback za pembeni kati ya shabalala na kapombe wale sasa hivi kidogo wameshatumika sana ushauri eh Ungu. Unasema ni wale washatumika sana. Kama ile unayosema wewe ya Mtibwa. Ile goli la pili. Unamuona kabisa ni Shabalala alitakana ana ana kashapanda sana. Kwa hiyo anamkimbiza tu Lebeki, yule mchezaji anaenda anaondoka na mpira yeye anamwangalia tu. Ushona anamkimbiza. Ushona na yupo naye mbali. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Kwa hiyo inabidi sasa hivi kama kama mchezaji kama Shabalala ilibidi Simba mtafutie mbadala wake. Mbada anapatikana Sema simba ndo bado tu wenyewe tu watu jamua kutafuta mbada lakini mbada anapatikana. Kwa mbada wapo mbona kusiza beki fubeki tatu wapo. Ushona. E, wapo wapo wanapatikana. Sema kile kwa sana feli kumona kumanani wa mzani muenda mfika pala mefeli. Kwa wenye kujitoa wawezi. Kuna mtuzaji mwenye na kishafika kama kichukulia kule na cheta vizuri. Akifika simba alawa kwa vika ingia katika timu kubwa kwa wana jona kama yu superstar kasha kwa superstar kwa wana kweli kujitoa ni ajitoa itena kwa domana wale domana wale mpaka leo naona bali wanacheza sasa tunawa kama sasa hivi tunawa mabeki wangapi wakulia tunawa mabeki watatu buchu izilari patik muenda na kapombe lakini hawa watu wawidio wanashundwa kuminyamanya namba kapombe kwa hivyo tuseme zimbwe akai pembeni zimbwe sijabanisha kwa mba akai pembeni zimbwe ni beki moja mzuli sana lakini ya nataji kuna mechi nyingine na hea ya napumzika kidogo au anampisha mtu mwingine anacheza kwa sababu ni kakasha consistency ya kuchukua mipira consistency ya kuchukua mipira kila kila mechi kuchukua mipira nyuma apige vienga apige na cross wataweza wapo wanaweza wapo na fundi nyuma kwa kasi kama vile mbona uhakika fullback hizo zipo namba 3 unafikiri Tanzania Tanzania nani anataka kudishi na nafasi yake zipo zipo yani fullback hizo kwa Tanzania siwezi kuchukua haraka haraka kwa mbani nani nimemuona lakini mimi na uhakika fullback hiyo kama anatafutwa yupo na wanapatikana eh kwa pale yanga kuna kwa upande kwa upande wa Yanga da kwa upande wa Yanga labda Josi Romarisa Romarisa Josi Romarisa si anatufaa sana waziri wa maji eh hey, waziri wa maji inabidi aje pa Josi Romarisa yani kama uongozi unaweza kuangalia unakavunja benki inabidi Josi Romarisa ni mtu mmoja anaweza akatufaa 
Aliza akaja pale akasajiana na Zimbo. Zimbo je yala. Na nani yali acho Juma, Juma Shabani. Juma Shabani, da Juma Shabani bwana kwa kusema kweli. Juma Shabani mara umri ushakwenda. Bwana tubaki na ile shamba lika pombe. Unajua sasa hivi unatakiwa katika timu utatafuta watafuta wachezaji ambao ni vijana ambao wana uwezo wa kujituma kwenda na kurudi kwenda na kurudi natakiwa kutafuta vijana ni wanakuwa na roho ngumu wapo vijana wenye roho ngumu wakitafutwa wapo mimi na uhakika huo ndio maana nakwambia wapo wapo sasa wewe unasema wapo kisha mkiangalia Zimbo Junior ni mchezaji ambaye ukiangalia hata mchezaji kimataifa ni kati ya wasiji ambao kuwa katika man of the match au timu ya timu ya ya Afrika timu bora kwenye kikosi cha Afrika labda cha kombe la nani kombe la kombe la nini kombe la la kafu uga anatokea kila mechi ukiangalia zimbwe kapombe kina chama uga anatokea kila mechi unafikiri kuna mchezaji ambaye anaweza kulisi nafasi yake wakao anatokea kwenye vikosi vya nani vikosi bora cha nani cha cha mechi cha nani cha cha cha, cha msimu cha kafu mimi na uhakika hapo kama anapewa na mchezaji anakuja anapewa nafasi ya kucheza anaweza akawa tena anaweza kutakawa zaidi hata azimbwe mimi mm. nakwambia kweli anaweza akawa zaidi hata azimbwe sababu wadau wengi wa soko wanasema kwamba zimbwe junior kuanzia mwaka 2000 mwaka 2000 ule pack 2023 hakuna beki ambaye aliperform kwa na consistency yani mwendelezo kama Zimbo Junior. Hii kwa kweli la kweli? Ni kweli. Mimi kwa kwangu mimi ni la kweli. Mpaka sasa hivi Zimbo Junior kwa ninapomtizama ni bado mchezaji ambaye amejitunza na yupo vizuri. So, lakini sasa inabidi kwa sasa hivi inabidi kidogo atafutiwe mbadala kidogo haya anapumzika kwa sababu anatumika sana mechi za ndani anacheza eh mechi za kafu anacheza eh mechi zidogo ndogo anacheza eh kwa hiyo inabidi yani inabidi eh sasa kumwamini ndio kwa sababu inakuja badala tu cost sisi kwa sababu inabidi yule sasa hivi anapumzika mechi kama zidogo ndogo za Azam Federation au anacheza anacheza mtu mwingine wale yule anapumzika na yeye anapata muda kupumzika eh sawa captain kwenda kai anaka mbona mboko anaka bench na captain unaambiwa za chini chini yule mwamba ana upenzi na timu ya huko watanizeni ana upenzi fulani lakini angalia shughuli anaifanya uwanjani ni kama sio vile unafikiri kwamba mtu ambaye kidogo ana upenzi na timu fulani huko hiyo timu inaweza ishaijua lakini angalia shughuli ambayo anaifanya uwanjani nani ana upenzi na timu hiyo zimbwe zimbwe anasema ah, sio kweli mimi siamini sio kweli sio kweli sio kweli tunaanza tukuoneshe sio kweli Zimbu ana upenzi na timu na timu ya wapinzani. Kama angekuwa na na upenzi na na timu ya ya, ya pili, Zimbu sasa hivi angekuwa kashaenda timu ya pili. Mimi napomjua Zimbu. Sawa, nionyeshe. Kama kweli na ushahidi na uhakika nionyeshe. Siwezi kukimbia mimi, siwezi kukimbia. Lakini mimi na uhakika huo kwamba Zimbu ni ana mapenzi na Simba na ni mchezaji wa Simba. Na no, upande no, wa Washomali, tumeona Israeli mwenda walisema kama ni alipigwa misumari chumari kapombe na Israeli mwenda kuna kipindi fulani kama apati nafasi mlicheza na timu kutoka Diagosto kama siku sehemu kipindi kile aliperform vizuri na kufunga goli lakini baada hapo akapotea chumari kapombe akachukua nafasi yake unafikiri pia ni wakati sahihi wa chumari kapombe kuachana nafasi ni ndio maana nikasema Zimbwe na chumari kapombe kwa sasa hivi kuna mechi nyingine inabidi wale wa kidogo wakae watupishe kwanza kidogo kwa wana wanaanzia benchi wanapisha vijana wacheze kama shumari kapombe wale sasa hivi washatumika sana kama shumari kapombe inabidi sasa hivi kwa sababu ya mbadala wa badala wake hapo wawili watawawili inabidi shumari kapombe kuna mechi nyingine kocha naye aangalie awageni nafasi wale vijana mimi wake kama duchu duchu ni mchezaji mzuri sio mbaya hapo hapo hebu nikumbushe namba 5 namba 4 ambao ushakucheza simba baada ya kuja inonga baada ya kuja inonga namba 5 namba 4 ambao alishakucheza simba ambaye ni mzuri baada yani waliachia namba ya waliachia hiyo namba katika inonga katika inonga mimi namkumbuka beki kutoka Uganda Jiko Mushid Jiko Mushid eh yeah. na mwingine na mwingine bandari kwa chini ngapi banda 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 kwa pembeni tu beki ya kushoto kushoto eh yeah. kwa naambia zimbo liko anasugua kwa, kwa banda hakuna Banda alikuwa sasa fullback ya kushoto. Sure. Lakini Banda alipokuja Simba, Simba akaanamtumia hata Sangeli kwa acheza kiungo cha katikati. Eh. Yeah. Acheza fiki kiungo au beki. Unafikwa nini namba ya katikati hiyo ni rahisi sana kuchukuliwa. Lakini za pembeni inakuwa ni ngumu kuchukuliwa. 
na pembeni zangu ngumu kuchukuliwa kwa sababu wachezaji wa pili nafasi wanakuja pale bila wakika huo katikati wachezaji wakija wanapewa nafasi ndio nakwambia wakija pale pale wakija wanapewa wanapata nafasi kama Inonga amekuja pale amekuta yupo Pascoawa na Onyango kwa wale wote walishakuwa wa kidogo wa watu wazima walikuwa hawezi kukasi ya mpira kwenda kwenda kupanda na kushuka kwa hiyo maana kocha yule aliyokuepo akona bora ampe nafasi nani ampe nafasi Enonga sasa Enonga akawa anacheza na wale wawili anaweza akawa anacheza na Onyango siku au anacheza na Pascoawa ushaona ilikuwa hivyo unasema labda uzawa nini unafanya wazimbwe na Somali kuwa wanacheza mara kwa mara mimi uhakika sio uzawa sio uzawa nafasi tu hawajapewa kwa sababu uzawa kama pa, kama kupanda shamari ka pombe wasaji wote wale ni wazawa walikuwa wa pale wote wazawa hakuna mgeni pale lakini mbona hawapewi nafasi ukichukua baki umri kiumri hauja umri ujaenda kweli zimbo na na shamari kuangalia muda kwa ndio maana nikasema kwa umri wale umri umekwenda sasa hivi kwa umri wale umekwenda kwa sababu umetumika sana sasa hivi kwa kwa zimbo sasa nika, nikajua sasa hivi ana miaka mingapi kwenye 30 ngapi wanafika anaweza akafika 30 35. Eh, kwa sababu Zimbo ni wa muda na Shomali Kapombe ni wa muda sana. Kisha kuchukua paka mchezaji bora wa ligi kuu ya Tanzania bara. Ndio. Kwa Simba. Eh. Nakumbuka. Eh. Ambaye alifunga magoli mengi sana msimu huo. Eh. Baada hapo ndo akauzo kwenda Ufaransa. Eh. Kwa kutoka Ufaransa kwenda wapi Azam. Azam. Baada kutoka Azam kwenda wapi? Kaudi Simba. Simba. Simba pale kama miaka 10. Eh. Eh, miaka 10 ni kujumsha miaka yake pale. Yupo ana umri mkubwa sana. Kwa wapishi wengine. Wapishi sasa vijana wacheze na pia kule kule mbele kwenye mawinga. Tumekuwa kuna mawinga wengi. Tumeona kuna Mixon, kuna Onana, kuna na pia banda kawapisha wale pale banda kashaondoka. Unafikiri Mixon ni wakati sahihi sasa hivi wa kupewa nafasi au unafikiri kiwango chake bado akija akija click? Kwa Nixon kwa jana nilivomwangalia, Nixon sasa taratibu taratibu anarudi kwenye mchezo. Kwa jana nilivomwangalia Nixon anarudi. Eh, Nixon anarudi sio Nixon yule tu aliyokuja mara kwanza. Kwa mpira alicheza jana Nixon perform Nixon anarudi. Eh, anakuwa Nixon yule tunamjua sisi. Kwa hiyo bwana majirani wategemee tu. Ana wategemee kwamba sasa hivi ataanza kuongoza njaa inakuja kwa Nixon. Njaa inakuja kwa nini? Kwa Lewis Nixon njaa inakuja. Sasa majirani majirani wanasema kwamba Nixon kama mlipigwa hivi. Wataongea mengi sana kama tumepigwa. Sasa wao ndio watakuja kulia. Wasubirie kilio kinakuja pia jana tumeona nani wapinzani wamecheza na timu kutoka Djibouti asasi kwa kweo unahisi kwamba ilikuwa kipimo sasa yangu hadi <laughs> wao wenyewe wajisifu ile timu yao mzuri wanakwambia timu yao mzuri kuliko Simba lakini leo hakika wa Djibouti ningecheza nao mimi jana mimi nilikuwa napiga hata goli 6 au goli 10 mimi nakwambia kweli kwa timu yangu ile wao wanasema mbovu lakini mimi nilikuwa napiga goli 10 nakwambia vipi mimi wale wa Djibouti jana nilikuwa napiga goli 10 Pale Djibouti mimi kuna piga hata goli 10. Bafuani gani? Yule John Bareke. 10. John Boko mimi nilikuwa napiga hata 10 wale. Lakini wao na shangati wao wanasema mzuri wanakwenda kushinda goli mbili. Tena goli mbili zote ya maji ya maji. Hapo timu yako wajisifu timu mzuri. Timu sio timu ya hali yanga timu yao bado 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 wajijenge. Bado sana. Sasa kama sasa hivi wana 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 wanasema Shamalon anachoma choma sio nikaonauliza swali kama anachoma nyimbo ameshindwa kutufunga ngao ya asante tumechukua sisi tumekwenda kwenye matuta basi nyinyi mkitufunga unafikiri ni mchezaji gani pale Young Africans anaweza akachukua nafasi pale yang, nani Simba kwa pale mimi labda 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 ah makizingeli mche mche mcheza mcheza kiduku ni wa nini au nani au kwasi kwasi yao. Labda yao. Yao aje kucheza na namba 3. Yao yao yupo vizuri. Ya, hata ile yule unasema yule mtoto mkongo. Yule mtoto yupo vizuri. Eh, hey, yule yupo vizuri. Kwa tuseme pale pale kwenu hakuna mchezaji kama Max Zingeli. Ah, kwa kusema hamna, hiyo nakataa. Max Zingeli uwezo kumfanyisha na Luis Nixon. Sababu Luis Nixon na Jaudi kwenye ubora wake. Lakini uwezo kumweka Max Zingeli na Luis Nixon pale. Luis Nixon ni mchezaji mkubwa sana na yupo juu. Wewe jifikie, wewe alishinda kuperform huku nani? Ah. Alahali. 
Siwezi kusema siwezi kusema kwamba kashindwa kuperform kwa sababu kule kwa kule alipokwenda yule alikuta yule mimi nasema kama wale hawa wale kwa nataka kuwataka kumkumua tu kiwango chake. Sababu uwezo kwa mchukua mchezaji mkubwa kama Luis Nixon afaa enda kumweka benchi achezi. Na uwezo anao. Unaona? Kwa hiyo wale kwa nataka kumua tu kile kiwango nataka kukiua cha yule dogo. Kwani sasa pale yanga hakuna kama Mixon? Hakuna. Hakuna. Na kwa mbele vipi? Hakuna. Hakuna anamfikia Luis Nixon. Hakuna hata mmoja. Mimi na kwambia hivyo nakupa na uhakika kwa hakuna hata mmoja anamfikia Luis Nixon. Unaona kila baada ya Yanga wana feri sehemu gani? Michi ya jana feri sehemu gani? Yanga bwana wanapofeli. Mimi nasema Yanga wana feri kwa kuona kwa kujidanganya kwamba kikosi chao ni kipo vizuri. Ndio maana Yanga wana feri. Yaani wao moja kwa moja sachukua kwamba timu yao ni mzuri. Kwa hiyo mdomo mtoto yote ana uwezo wa kumfunga mda wote saa yote anaweza kumfunga. Ndio anapofeli Yanga. Wanajiamini sana. Ye, ya maji nashinda. Yeye mimi maji nashinda. Jana nimempiga Dodoma jiji na msubiri mwingine aje nimpige. Ila sema mimi nawaambia Yanga. Nawaambia kabisa nawapa habari ya. Hii habari wakae kabisa nawaambia. Sio kwa kumfunga Djibouti jana umeona mfungo wa Djibouti uko mbele huko kuna kazi. Wasende kututia aibu akapiga goli nane. Wasijua kwa vile alicheza finali ya hiyo shirikisho basi wakajua huku kwenye kabingwa na kwenye vile vile unapata hazari hapo eh hiyo ni kabingwa unapata hazari eh hiyo ni kabingwa wanakutana na timu kubwa timu zenye uwezo wasilitia aibu akaenda kupiga goli nane tu huko bwana wanasema kwamba utofauti po same gani hapo simba yanga simba yanga ana kucheza anacheza round mbili round ya kwanza na round ya pili simba atacheza round ya, ya, ya pili kuna hivi naambia utofauti hapo upo same gani kwamba simba ndio timu kubwa kuliko yanga haina bingwa hilo sio wakuuliza simba ni timu kubwa simba ni timu kubwa alisema simba anajuka mpaka na kafu bwana simba ni timu kubwa yani simba kwa bara la Afrika kwa Afrika Mashariki sasa hivi simba uwezi kuipambanisha timu yoyote kwa Afrika Mashariki hii sasa hivi simba ni timu kubwa he ziko mazembe huko sasa mazembe shambeta kiwango mimi nipo nafasi ya 9 nika shuka chini sasa mimi utaniambia nini kuhusu mazembe Mzee mimi jamani yani Simba sasa ni timu kubwa. Kwa hiyo Afrika Mashariki na Kati imeongoza nini? Eh Afrika Mashariki sasa hivi huwezi kuitaja bila kuitaja Simba. Mashariki na Kati. Eh Simba ndio timu kubwa sasa hivi. Kwa Afrika Mashariki na Kati. Labda utaenda labda utaenda wapi? Afrika Kaskazini. Eh. Lakini kwa Afrika Mashariki na Kati sasa hivi Simba ndio timu kubwa. Kwa hiyo mashindano ya kimataifa makubwa. Sasa niko na feri sehemu gani kuchukua ubingwa? Sio kufeli. Sisi sio kama tuna feri. Sisi ni mipango tu ni kujipanga timu inatakiwa ijipange tunapofika sio mabaya mwanzo unapokuwa ndio hivyo hivyo tunafika robo hivyo hivyo robo na uhakika kufika kwa robo miaka miaka 1990 ilikuwa 60 na 670 miaka ya nyuma kabisa sio kufika gani nani yanga sisi nisikia jana anasema wa alifika robo lini miaka ya nyuma robo lini hiyo kuingia kwenye makundi aje kuingia kuingia kwenye makundi aje kuingia club bingwa aje kugusa na nakwambia club bingwa kwenye makundi yaje kufika. Mimi ndo naongea hapa. Ndio nakwambia vipi club bingwa ajaye kufika kwenye makundi. Club bingwa. Kaenda kule shirikisho kaenda kukutana timu mbovu mbovu zile kazifunga baada kufika finali. Mimi kule nilifika, sawa nilifika kule mimi, lakini mimi sio wazo wangu liko shirikisho. Mimi wazo wangu liko club bingwa. Na nakwambia kaka sasa hivi nakaa hapa nimekaa hapa msimu huu msimu huu simba ile ile ileza wao nasema simba mbovu msimu huu kama tutacheza finali mimi nipo hapa ofisi yangu hii hapa sasa kuchukua sofa au akuchukua sofa zaidi kusema sofa ila bi ofisi yangu hii hapa hauwezi uja kuchukua sasa ni weka hadi kwa mmoja kuchukua kitu chochote hakuna sasa uweka hadi hamna sasa uweka hadi kwa mmoja kuchukua chochote ili anakwambia kwa msimu huu kwamba simba ile ile kama atacheza finali hajafika finali Sijui. Siwezi kusema mje kuchua sofa au kabati. Siwezi kujiweka kusema hivi. Ila sema mimi msimu huu nasema nacheza finali. Kuaidi ataela. Siwezi kuaidi ataela. Mimi siwezi kabari. Eh, shaona eh? Eh, mimi kabari sichezi. Ila sema ninakwambia kabisa kwa msimu huu. Kwa msimu huu simba ile kama atacheza finali. Wewe tupite nani? 
ofisi yangu hapa mimi nakwambia utakuja hapa na unyanya mpaka mimi kwa hili ofisi yako sipo hapa usipo siko ubingwa mimi nitakuja na bonge la jiwe nipige ofisi yako hiyo <laughs> sawa <laughs> sawa hiyo kwa mimi ninachosema mimi kwa msimu huu simba kama hajacheza haja club bingwa hajafika finali sijui sijui nimekaa hapa hiyo super super league super league ndio anza super cup ndio anza hiyo simba tunachukua Super Cup sasa tunachukua msimu huu. Ndio kwa mara kwanza tunaanza kuchukua sisi Simba. Super Cup. Na na mbona waziri wa michezo anatengeneza uwanja huu wa Mkapa kwa ajili ya Simba? Eh, yeah. timu kubwa. Simba timu kubwa lazima tutengenezwe uwanja ule. Yaani uwanja wa maji kutengenezwa Simba ndio tunaenda kuzindua na Super Cup. Wao wadogo wadogo wataenda kucheza Azam huko sio wapi sio wapi watacheza huko. Wewe unaiona Simba kibongongo hapa ni kama inapendelewa au ndio kiwango chao ni kikubwa zaidi. Sio kwa sababu Simba sasa hivi kwa level yake aliyofikia anaitangaza Tanzania. Nice. Mm -hmm. Simba sasa hivi kwa kiwango kwa kiwango Simba alichofikia sasa hivi anaitangaza. Simba uone kwamba kwamba uone kwamba sisi Simba wakubwa tunatangaza Tanzania. Jezi tumeenda kuzindulia Mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro ambapo unajulikana ndio mlima mkubwa barani Afrika. Lakini sipo Tanzania. Ndiyo. Ungeje kuzindulia hata wapi huko Juventus wapi huko mbona nimeshindwa kwenda huko? Hayo yote ya nini? Kwenda si wapi si rais si kazindua rais kazindua rais si jezi kazindua leo rais kazindua rais si nani? Ya nini sisi? Sisi hayo sisi sisi tunaenda kuzindua ili madi Sisi tunaenda kuzindua jezi mlima Kilimanjaro kwa sababu tuitangaze kwanza mchi wetu, tuitangaze utalii wetu wa ndani, tuutangaze kila kitu kitangaze hapa. Ndio sisi sisi wana Simba tunachotumia ndio maana hata mimi wetu tunakuta tukiingia kwenye kafu hapo naikuta visit Tanzania. Cha mwisho kabisa labda kwa mashabiki wenzako wa Simba. Mimi na natoa hofu mashabiki wenzangu wa Simba waache kuibeza timu, waache kumbeza kocha. Yule ni kocha wa muache. Kocha anatengeneza timu, timu hiyo imesajiliwa upya. Kwa timu kwa sasa hivi bado inajijenga bali tumeunganika tu kidogo lakini kwa jamii ilivyoangalia timu sasa hivi inaweza kama kuunganika muunganiko upo unaanza kuja kidogo kidogo ushaona kwa hiyo tuache pesha tuache morali mashabiki mimi ndio mashabiki wa simba na morali wanataka mwaka huu achukue ubingwa wa Tanzania lakini sasa tuache pesha kwa sababu tushaanza na tushaanza na ngao ya jamii mimi na uhakika hata ubingwa wa Tanzania ni wetu sisi na watoa hofu ubingwa wa Tanzania ni wetu sisi shukrani shukrani